గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ టాలెంట్ అకాడమీ అన్లో పీఎస్సీ ఛాలెంజ్ డే ఎయిటీ ఎవరికి స్వాగతం హలో ఎలాగో ఆడియో కృత్యవాడి కేళ్ళుకుందో ఎలాగ ఆడియో కృత్యవాడి కేళ్ళుకుందో కమెంట్ చేయవు ఫ్రెండ్స్ ఆడియో కృత్యవాడి కేళ్ళుకుందో కమెంట్ చేయవు ఆడియో కేళ్ళుకుందో అని కమెంట్ చేయవు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ కమెంట్ కేళ్ళకాన కమెంట్ చేస్తుండే ఓకే థ్యాంక్ యూ എൻ്റെ പേര് ആനന്ദ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു മേഖല അതായത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന ഒരു മേഖല നാം അന്നത്തെ ആ ക്ലാസ്സിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതായത് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബാങ്കിങ് മേഖലയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന മേഖലയിൽ നിന്നും ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ നിന്നുമാണ് ഏറ്റവും അധികം ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പി എസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കോച്ചിങ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇരുപത് പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങൾ അതോട് വന്ന എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയായിരിക്കും നാം ഇന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം തെളിയും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസ് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓപ്ഷൻസ് നിന്ന് ശരി ഉത്തരം ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം ഇവിടെ തരുന്നതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അങ്ങനെ പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒന്നുകൂടെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഷനോടെ ഇരിക്കുക നല്ലൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും അധികം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക വെറുതെ കണ്ടുപോകാതെ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കുറിച്ചെടുത്ത് അത് ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകും കൃത്യമായിട്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മെമ്മറി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പരീക്ഷ ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുവാനും പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം നാല് ഓപ്ഷൻസ് എ മനില ബി വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി സി ബാങ്കോക്ക് ഡി ന്യൂയോർക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം ഓക്കെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പല ഉത്തരങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം വാങ്ങി തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മനില ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ശരി ഉത്തരം അയച്ചത് മനില ഓപ്ഷൻ എ മനില എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്ക് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം അത് മനില അത് ഫിലിപ്പീൻസ് എന്ന രാജ്യത്ത് ഫിലിപ്പീൻസ് എന്ന രാജ്യത്തിന രാജ്യത്താണ് ഈ മനില എന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കുക ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം മനില ഓക്കെ നമുക്കിനി തൊട്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരി ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യയിൽ കള്ളപ്പണം തടയുന്നതിന് നോട്ട് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കള്ളപ്പണം കള്ളപ്പണം നിരോധിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയ ഡേറ്റ് ഓക്കെ അത് എന്നാണ് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് എ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ ഏഴ് ബി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂൺ എട്ട് സി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ ഏഴ് ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം ഈ ഒരു ഡേറ്റ് ആരും മറന്നിരിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം അതിന്റെ നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ ഫല ദൂഷ്യവശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു പോയ ഒരു സമയമായിരുന്നു ആ സമയം അപ്പോൾ ഇതിൽ കൃത്യമായ ഡേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടുകാർ കമന്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് പേര് ഡി എന്ന ഓപ്ഷൻ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുജയ് രേഷ്മ രാജി അനുജ സോവി സൂരജ് ശ്രീഹരി
അറിയാം നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരൊന്നും കമന്റ് ചെയ്യാമോ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നോട്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ ശരി ഉത്തരം ശ്രീലാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ കീർത്തി രാധാകൃഷ്ണൻ ദൻ റിജു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ശരി ഉത്തരമാണ് അതായത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോട്ട് നിരോധനം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് എത്ര പ്രാവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ആ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന്റെ വർഷങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടില് ഇന്ത്യയിൽ നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് രണ്ടാമതായിട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിന് ഇന്ത്യയിൽ നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയത് ഓക്കെ അത്രയും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ കള്ളപ്പണം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പർപ്പസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നോട്ട് നിരോധനം എത്ര പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാൽ കമന്റ് ചെയ്ത ശരി ഉത്തരമാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വർഷമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കൂട്ടുകാർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്കിനി തൊട്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ കമന്റ്സിൽ കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാമോ എന്നൊരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറച്ച് പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം മനില ഫിലിപ്പീൻസ് പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ കള്ളപ്പണം തടയുന്നതിനായിട്ട് നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടാണ് ദെൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ നോട്ട് നിരോധനം ദെൻ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി എയ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ നോട്ട് നിരോധനം മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ മാസം എട്ടാം തീയതിയുമാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിനി തൊട്ടടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ദേശീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ധർമ്മം അല്ലാത്തത് ഏത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക ദേശീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ആർ ബി ഐയുടെ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലാത്തത് ഏത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം ഓപ്ഷൻ എ നോട്ട് അച്ചടിച്ചിറക്കൽ ഓപ്ഷൻ ബി നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കൽ ഓപ്ഷൻ സി ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി വായ്പ നിയന്ത്രകൻ അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം ഒരുപാട് പേർ കമന്റ് ഉണ്ട് സുമി ശ്രീലാൽ കീർത്തി ദൻ സഞ്ജു സജി ദൻ ഹരിപ്രസാദ് അനിത വിമൽജിത്ത് അശ്വതി രതീഷ് ദിവ്യ ശ്രീഹരി പ്രവിത അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേര് ശ്രീ ഇത്രയും കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം മതി എന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്കിനി ഇതിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ നോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ചിറക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കറൻസി നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് അത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് ഇനി ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ബാങ്കിന്റെയും ഒരു കേന്ദ്ര സെൻട്രൽ ബോഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബാങ്ക് അത് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് ഇനി വായ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്കും ആ റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് അപ്പൊ ഓർമ്മിക്കുക ഈ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുക നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുക എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഓർമ്മിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് അച്ചടിച്ചിറക്കൽ ദൻ ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് ദൻ വായ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് ഈ റിസർവ് ബാങ്ക് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യം റിസർവ് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരുകളെന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലാത്തത് ഈ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കലാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയ
ഓക്കെ എല്ലാവരുടെയും കാണുന്ന കാണുന്നുണ്ട് ശരി ഉത്തരങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരുടെയും പേര് വായിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വായിക്കാത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം സോറി ഇതിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഒരു രൂപ കറൻസി നോട്ടിൽ ആരുടെ ഒപ്പാണുള്ളത് അതിന്റെ ഉത്തരം കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ഓക്കെ ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പാണ് ഒരു രൂപ കറൻസിയിൽ ഉള്ളത് ഇനി ഒരു രൂപ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ കറൻസിയിലും ആരുടെ ഒപ്പാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറുടെ ഒപ്പാണ് അപ്പൊ ഒരു രൂപ മാത്രം ഒരു രൂപ നോട്ട് പുറത്തിറക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം ഓക്കെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഒരു രൂപ നോട്ട് പുറത്തിറക്കുന്നത് ഒരു രൂപ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ നോട്ടുകളും പുറത്തിറക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പൊ റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കുന്ന ബാങ്കുകളിലൊക്കെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതായത് നേരത്തെ രണ്ട് രൂപ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ നോട്ടുകളിലും റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഒരു രൂപയിൽ മാത്രമുള്ളത് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പാണ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് പാസ്ബുക്ക് പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് പാസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇ പാസ്ബുക്ക് പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്ക് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് പോകാം എ ഐ സി ഐ സി ഐ ബി എസ് ബി ഐ സി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഡി ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം ഓക്കെ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്തുണ്ട് ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്ന ആൻസർ ആണ് ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കമന്റ്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പേര് കൃത്യമായിട്ട് ആ ബാങ്കിന്റെ പേര് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് അതോടൊപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓക്കെ അറ്റൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക ക്ലാസ് തീരുന്നിടം വരെ അറ്റൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക ക്ലാസ്സിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ടൈ ബ്രേക്കർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അതായത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആരാണ് ആദ്യം കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവർക്ക് ഒരു സമ്മാനം ഇവിടെ നിന്ന് ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു സുനിശ്ചിതമായ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക ഈ ക്ലാസ് തീരുന്നത് വരെയും എല്ലാവരും അറ്റൻഡീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആവശ്യകത നിങ്ങൾ തന്നെ മുൻകൂട്ടി കാണുക അങ്ങനെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് പാസ്ബുക്ക് പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്ക് അത് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് പാസ്ബുക്ക് പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്ക് അത് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് പാസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇ പാസ്ബുക്ക് പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്ക് ആണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കിന്റെ പുതിയ പേരെന്ത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക അതാ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിന്റെയും താഴെ ഇതുപോലെ കുറെ അധികം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഏത് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും അധികം ചോദ്യം ഇത്രയും അധികം പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനി വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്കും അവർ ആവർത്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് മാറ്റിയാലും അത് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ പ്രീവിയസ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പൊ കൂട്ടുകാർ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കിന്റെ പുതിയ പേര് എന്തെന്നതിന്റെ ഉത്തരം ഇപ്പൊ തന്നെ കമൻസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഓപ്ഷൻസിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നത് എങ്കിലും ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ ഇനി ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡിന്റെ ആവശ്യം ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്ത കൂട്ടുകാരുണ്ട് വിഷ്ണു നാരായണൻ
ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തിയേഴാണ് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്ന ഡേറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത് എസ് ബി ഐ കുറിച്ച് കുറച്ച് അധികം ചോദ്യങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പി എസ് സി പരിശോധിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ അഞ്ച് ചോദ്യമാണ് വരുന്നത് ഈ അഞ്ച് ചോദ്യത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം വരുന്നത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയിരുന്നു ഇനി വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബാങ്കിങ് മേഖലയെന്നാണ് ഇനി വരുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഒരു മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ടാക്സ് ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്നത് ചില പരിശോധനകൾക്ക് മാറ്റം വരാം പക്ഷേ എങ്കിലും നോർമൽ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂട്ടുകാർ ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ബാങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് രൂപങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് രൂപം കണ്ടത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇനി ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തി ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കിന് ആ പേര് കൊടുത്തത് ദ നെയിം പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് എന്ന പേര് കൊടുത്ത വ്യക്തി ആര് അറിയാവുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് എന്ന പേര് കൊടുത്ത വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ഓക്കെ അത് ഒരുപാട് പേര് അതായത് രഞ്ജിനി രാജൻ അനു അനുജിതാദൻ ആതിര ചിത്ര അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കറക്റ്റ് പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ജോൺ കെയിൻസ് എന്നാണ് ജോൺ കെയിൻസ് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കിന് ആ പേര് കൊടുത്ത വ്യക്തി ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കിന് ആ പേര് കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ജോൺ കെയിൻസ് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കിന് ആ പേര് കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ജോൺ കെയിൻസ് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പേര് കൊടുത്ത വ്യക്തിയുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ അത് ജോൺ കെയിൻസ് ആണ് ഇനി ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് എസ് ബി ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് എസ് ബി ആയിട്ട് മാറുന്ന വർഷം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് എസ് ബി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അത് എസ് ബി ആയിട്ട് മാറുന്ന വർഷം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് അത് എസ് ബി ഐ ആയി മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കിന്റെ പുതിയ പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പേരാണ് എസ് ബി ഐ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് രൂപം കണ്ടത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ ജാനുവരി ട്വന്റി സെവൻ ആണ് ദെൻ ജോൺ കെയിൻസ് ജോൺ കെയിൻസ് ആണ് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തി ദെൻ അത് എസ് ബി ഐ ആയിട്ട് മാറുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കിനി അടുത്ത പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം സൗത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കും നോർത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കും തമ്മിൽ ലയിച്ച് രൂപം കൊണ്ട പുതിയ ബാങ്ക് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് മലബാർ ബാങ്കും സൗത്ത് മലബാർ ബാങ്ക് നോർത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് സൗത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഒരുമിച്ച് രൂപം കൊണ്ട ബാങ്ക് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ കേരള വികസന ബാങ്ക് ഓപ്ഷൻ ബി കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഓപ്ഷൻ സി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി കേരള ബാങ്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റിയോ പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം ശരിയായത്തിലും ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫെബിൻ ജയകൃഷ്ണൻ ആശ ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു നാരായൺ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ ഒരു കേരള ബാങ്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ പക്ഷേ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഉണ്ട് കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് വികസന ബാങ്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കറക്റ്റ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ആൻസ് കമന്റ് ചെയ്ത ആളുടെ പേര് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേര് കറക്റ്റ് ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നോർത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കും സൗത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് മെർജ് ചെയ്ത് രൂപം കൊണ്ട ഒരു ബാങ്കാണ് ഈ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ സോറി കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് രൂപം കൊണ്ട ഡേറ്റ് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് രൂപം കൊണ്ട ഡേറ്റ് എന്നാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയോ കൂട്ടുകാർ ആർക്കെങ്കിലും കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് എന്ന്
അത്രയും ക്ലിയർ ആയ കൂട്ടുകാർക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കിനി തൊട്ടടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്ന വർഷം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഓക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കൃത്യമായ ശരിയായ കമന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വരും അത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ശരി എത്ര കമന്റ് ചെയ്യാവോ കീർത്തി രാധാകൃഷ്ണൻ ആതിര ചിത്ര ഹരിത വിമൽജിത് ആദീസ് വർദ്ധന അമിത അമിത വിജി രേവുശ്രീ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരി ഉത്തരം പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഓക്കെ പത്ത് സെക്കൻഡ് തന്നെ ആവശ്യമില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ചിലര് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് സഹിതം തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സന്തോഷം ഓക്കെ അപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ചോദിച്ചാൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇന്ത്യ റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ രൂപീകരണം ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രൂപീകരണം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഹിൽഡണിംഗ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ഹിൽഡണിംഗ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഹിൽഡണിംഗ് കമ്മീഷൻ അപ്പൊ റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപങ്ങളാൻ കാരണമായ കമ്മീഷൻ റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപങ്ങളാൻ കാരണമായ കമ്മീഷൻ ഹിൽട്ടൺ യങ് റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപങ്ങളാൻ കാരണമായ കമ്മീഷൻ ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ ആണ് ഈ ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ഹിൽട്ടണിംഗ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറാണ് ഹിൽട്ടണിംഗ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി എടുത്താൽ ഈ റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപം കാരണമായിട്ട് ഒരു ആക്ട് അതായത് റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് നിയമം അത് എന്ന് നിലവിൽ വന്ന കമന്റ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർ റിസർവ് ബാങ്ക് നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്താണെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്താണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ റിസർവ് ബാങ്ക് നിയമം റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ട് എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ശരി ഇത്ര ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ശ്രീലാല അശോകൻ ദൻ അനിത ദൻ ആർഷ ദൻ അഞ്ജലി നിഖിൽ ദൻ രാജീവ് ശ്രീനാഥൻ ദൻ ലിജിൻ ഫ്രാൻസിസ് ദൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് സിജി സൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കറക്റ്റ് വർഷം കമ്പനിയുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ട് വന്നത് ആർ ബി ഐ ആക്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ഇനി റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപം കൊണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്ന വർഷം റിസർവ് ബാങ്ക് എന്ന് നിലവിൽ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡേറ്റ് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്ന് റിസർവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഇന്ത്യയിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് അപ്പൊ റിസർവ് ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നിനാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട റിസർവ് ബാങ്ക് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഹിൽട്ടണി കമ്മീഷന്റെ പഴയകാല പേരെന്ത് അത് വീഡിയോ ക്ലിയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാത്തത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഹിൽട്ടണി കമ്മീഷന് മുൻപ് അല്ല ഹിൽട്ടണി കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ അറിയപ്പെട്ട പേരല്ല ഹിൽട്ടണി കമ്മീഷന്റെ പഴയകാല പേരെന്താണ് അറിയാൻ കൂടെ കമന്റ് ചെയ്യാവോ ഹിൽട്ടണിംഗ് കമ്മീഷന്റെ പഴയകാല പേര് ഹിൽട്ടണിംഗ് കമ്മീഷന്റെ പഴയകാല പേരെന്താണ് ഓക്കെ ശരിയായ ഇത്രയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് അയക്കുന്നുണ്ട് ആ ശരി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റോയൽ ദൻ റോയൽ കമ്മീഷൻ ആ റോയൽ കമ്മീഷന്റെ കറക്റ്റ് പേര് ചോദിച്ചാൽ റോയൽ കമ്മീഷൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റോയൽ കമ്മീഷൻ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പേര് നമ്മുടെ ആദിരാ ചിത്രം അയക്കുന്നുണ്ട് റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അ
എന്താണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ദേശീയ സാൽക്കരിച്ചത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് റിസർവ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് നോർമലി ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സമയം പരിമിതമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ റാങ്ക് ഫയലർ ഒന്ന് വായിച്ച് കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസറിൻ്റെ അവബോധം കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരിടത്തും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം നിങ്ങൾ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് ഫലപ്രദമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കും നമുക്ക് ഇനി തൊട്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പിനെ ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷം ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് എൽ ഡി സിയുടെ ചോദ്യമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷം എന്ന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവോ ചെറിയ ഉത്തരം വരുന്നുണ്ടോ സുമി മോഹൻ പ്രീത വിനോദ് ജോസ് മാത്യു അനീഷ് ഓലത്ത നീതൻ അഞ്ജു മോഹൻ ഒരുപാട് പേര് ശരി ഉത്തരം വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് ഡു എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ബാങ്ക് മെർജസ് ഓക്കെ ബാങ്കുകൾ മെർജ് ചെയ്ത് എന്റെ ആ ഒരു നമ്പർ ബേസ് ചെയ്ത് ഒക്കെ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിൽ ചിത്രയുടെ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് പ്ലീസ് ഡു എക്സ് ഓക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ബാങ്ക് മെർജിങ്ങിന്റെയും അതിന്റെ നമ്പറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അവസാനത്തെ ക്ലാസ് അവസാനം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കിന്റെ പേര് എസ് ബി ഐ എന്നാക്കി മാറ്റിയതും എസ് ബി ഐയെ ദേശസാൽക്കരിച്ചതുമായ തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് സോറി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കിന്റെ പേര് എസ് ബി ആയിട്ട് മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയഞ്ചാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചേക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് ബി ഐ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് എസ് ബി ആയിട്ട് മാറിയത് ദൻ എസ് ബി ഐ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് ഡേറ്റ് ആയിരത്തി സോറി വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിനായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി തൊട്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വ്യവസായ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഏത് വ്യവസായ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അഞ്ചസിലേക്ക് പോവാം ഓപ്ഷൻ എ ഐ ഡി ബി ഐ ഓപ്ഷൻ ബി ഐ സി ഐ സി ഐ ഓപ്ഷൻ സി എസ് ബി ടി ഓപ്ഷൻ ഡി എസ് ബി ഐ നാല് ഓപ്ഷൻസ് പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ശരിയായ ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ശിവാനി ദ പ്രിൻസിദൻ മുഹമ്മദ് തൻവീർ അശ്വതി അമിത സുജയ് ഗോപാലൻ വി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും പേര് വായിക്കുന്നില്ല കാരണം ഏകദേശം ഒരു നൂറോളം കമന്റ്സ് അറ്റ് എ ടൈം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കമന്റ് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വായിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നിങ്ങൾ വേറെ അതിന് ഓക്കെ നിങ്ങളോട് അതിന് ക്ഷോമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും പേര് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാവരും അറ്റൻഡീവായി ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അറ്റൻഡീവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ കമൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസറിലേക്ക് പോവാം ആൻസർ ഐ ഡി ബി ഐ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ പേര് തന്നെയുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വ്യവസായ വികസനം ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്ക് ആണ് ഈ ഐ ഡി ബി ഐ ഐ സി സി ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ ഐ സി സി ഉണ്ട് ദൻ എസ് ബി ടി ഉണ്ട് എസ് ബി ഐ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ അധികം ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാം ഡെവലപ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വ്യവസായ വികസനം ലക്
ICICI Option C ICICI ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്ക് ഏത് എന്നതിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്ക് ഏത് എന്നതിന്റെ ഉത്തരം അത് ഐ സി ഐ സി ഐ ആണ് ഈ ഐ സി ഐ സി കുറിച്ച് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷണമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ വാണിജ്യ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ വാണിജ്യ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ വാണിജ്യ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ വാണിജ്യ ബാങ്ക് ആണ് ഐ സി ഐ സി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ വാണിജ്യ ബാങ്ക് പോർമിക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ വാണിജ്യ ബാങ്കിന്റെ ഉത്തരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഐ സി ഐ സി ആണ് ഇനി ഈ സ്വകാര്യ എന്ന കാര്യം ഇല്ലാതെ സ്വകാര്യം എന്ന കാര്യം ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്ക് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്ക് ഏതെന്ന് എന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ ആ ശരിയായ ഉത്തരം വരുന്നുണ്ട് ഗ്രീഷ്മ മോഹൻ ദൻ ശ്രീലാൽ അശോകൻ ശിവാനി ദൻ ദീപ മോഹൻ പ്രീന ഒക്കെ എല്ലാവരും ശരിയായ ഉത്തരം അയക്കുന്നത് അതായത് എസ് ബി ഐ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്ക് ലാർജസ്റ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കും അത് എസ് ബി ഐ ആണ് അപ്പൊ ലാർജസ്റ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ലാർജസ്റ്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് ഉത്തരം എസ് ബി ഐ ആണ് ഉത്തരം ഈ എസ് ബി ഐ ആണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ വാണിജ്യ ബാങ്ക് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം അത് ഐ സി ഐ സി ആണ് ഓക്കെ ഐ സി ഐ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് ഐ സി ഐ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ഐ സി ഐ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഓക്കെ നിങ്ങൾ കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലാസ് ഇവിടുന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഐ സി സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ അറിയാവുന്നുള്ളത് ഐ സി ഐ സി ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം ഒരു കമന്റും ഇതുവരെ ഐ സി സിയുടെ പേരിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ ആ ശരിയായ ഉത്തരം അർച്ചന നായർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആ അതുപോലെ ശ്രീലാൽ അശോകൻ ഷിഹാസ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരവ് വരുന്ന നമുക്ക് എന്റെ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ സി ഐ സി ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം ഇടയ്ക്ക് പരീക്ഷിക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഐ സി ഐ സിയുടെ അല്ലെ ഒരു ഐയുടെ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിയുടെ ഒക്കെ അർത്ഥം ഒരു പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു കാര്യമാണ് കേരള പി എസ് സിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ആ വാക്കിന്റെ ആ മീനിങ് ആ വാക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ വൈ എം സി അതിനകത്ത് സി അർത്ഥമാക്കുന്നതിന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഒരു അക്ഷരം എന്തിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ചോദിക്കുന്നത് പി എസ് സിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഇഷ്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഐ സി ഐ സിയുടെ ഒരു ഫുൾ ഫോം നോക്കുന്നത് നോക്കിപ്പോ ഓക്കെ അപ്പോ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഐ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആണ് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഐ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് ഐ സി ഐ സിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ സി ഐ സിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് ഐ സി ഐ സിയുടെ ഓക്കെ ശരിയായ പേര് ഇതിനകത്ത് ചില ചോദിക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ സി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇനി ഐ സി ഐ സി നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണ് ഐ സി ഐ സി നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ ഐ സി ഐ സി നിലവിൽ വന്ന വർഷം
അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ വാണിജ്യ ബാങ്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൻ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഐ സി എസ് സിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ദൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു പാരന്റ് കമ്പനി ആരുടെ സഹായത്തോടെ ലോക ബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു പാരന്റ് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് ആരംഭിച്ചത് ദൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് ഐ സി എസ് സിന്റെ പേര് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി തൊട്ടടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഏത് വർഷമാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് വർഷമാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻസ് എ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ബി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് സി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം ഓക്കെ കമന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അൻസലേക്ക് പോവാം അൻസലേക്ക് പോവാം അൻസർ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ജൂലൈ മാസം പതിനഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്ററിലെ ആറും ദേവനാഗ ലിപിയിലെ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്ന് ദേവനാഗ ലിപി ഇംഗ്ലീഷ് ലിപിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ ചിഹ്നമാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനാണ് ആ ചിഹ്നം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി ആ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വ്യക്തി ആരെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വ്യക്തി ആര് ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വ്യക്തി ആരെന്നുള്ളത് കമന്റ് ചെയ്യാവോ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കമൻസ് ദെൻ വിനിത രാഹുൽ അഖിൽ ഐശ്വര്യ ഗോപാലൻ ദീപാരാജൻ ദെൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് റിജു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സോറി ആൻസർ ഡി ഉദയകുമാറാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ദെൻ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വ്യക്തി ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അത് ഡി ഉദയകുമാറാണ് ഡി ഉദയകുമാർ ഡി ഉദയകുമാർ ഡി ഉദയകുമാറാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം ഓക്കെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓക്കെ ഇദ്ദേഹമാണ് അത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അംഗീകരിച്ച ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ മാസം പതിനഞ്ചിനാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി തൊട്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാങ്കിങ് റോബോട്ട് ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാങ്കിങ് റോബോട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാങ്കിങ് റോബോട്ട് ഓപ്ഷൻസ് എ ഗായത്രി ബി സരസ്വതി സി ഗംഗ ഡി ലക്ഷ്മി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാങ്കിങ് റോബോട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്മി ആദ്യം തന്നെ കമന്റ് വരുന്നുണ്ട് ആരതി പി നായർ ദൻ മീനു മോഹൻ ദൻ സ്വാതി യാമി ദൻ ആർഷ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അമൽ ജ്യോതി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ആദ്യമേ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ലക്ഷ്മിയാണ് ഓക്കെ ഉത്തരം ലക്ഷ്മിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാങ്കിങ് റോബോട്ട് ലക്ഷ്മിയാണ് പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്ക് ഏതാണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്ക് ഏതാണെന്ന് ഓക്കെ അത് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ശ്രുതി സതീഷ് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഓക്കെ ആരാണ് ഈ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്ക് ഏതാണെന്ന് ഉത്തരം കറക്റ്റ് ഉത്തരം വരുന്നുണ്ട് സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് ആണ് ലക്ഷ്മി എന്ന റോബോട്ട് പുറത്തിറക്കിയത് ലക്ഷ്മി എന്ന ബാങ്കിങ് റോബോട്ട് പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്ക് സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാങ്കിങ് റോബോട്ട് ആയ ലക്ഷ്മിയെ പുറത്തിറക്കി അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാങ്കിങ് റോബോട്ട് ആയ ലക്ഷ്മിയെ പുറത്തിറക്കിയത് സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് ആണ് സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഇനി നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ഈ സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്കിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയാണ് ഇന്ത്യയിലെ എന്തെങ്കിലും ആദ്യത്തെ എന്തെങ്കിലും ബാങ്ക് ആണോ എന്നുള്ളത് സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ പ്രത്യേകത സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് രൂപം കണ്ട വർഷം എന്നാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ്
ഏതാണ് ഈ സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് നയൻറ്റി നോട്ട് ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് നയൻറ്റി നോട്ട് ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലില് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ബാങ്കായിട്ട് നിലവിലുന്ന ബാങ്കാണ് ഈ സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ചേക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് അത് ഫോം ചെയ്ത വർഷമാണ് ഈ നയൻറ്റി നോട്ട് ഫോർ നയൻറ്റി നോട്ട് ഫോറിലാണ് ഈ ബാങ്ക് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആ ബാങ്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാങ്കിങ് റോബോട്ടായ ലക്ഷ്മിയെ പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ റോബോട്ട് എന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇടയ്ക്ക് പൗരത്വം ലഭിച്ച റോബോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സോഫിയാണ് പൗരത്വം ലഭിച്ച റോബോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സോഫിയ പൗരത്വം ലഭിച്ച റോബോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ സൗദര ഇവിടെ പൗരത്വം ലഭിച്ച റോബോട്ട് അത് സോറി സോഫിയ എന്ന ഉത്തരവായിരുന്നു ഓക്കെ ബാങ്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യമല്ല ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു നേളൂ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചേക്കുക നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം മഹാത്മാഗാന്ധി സീരീസ് നോട്ടുകൾ ആർ ബി ഐ പുറത്തിറക്കിയ വർഷം ആർ ബി ഐ മഹാത്മാഗാന്ധി സീരീസ് നോട്ടുകൾ എന്നാണ് പുറത്തിറക്കിയത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് എ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു ബി നയൻറ്റി നയൻറ്റി സിക്സ് സി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഡി നയൻറ്റി നയൻറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എൺപത്തി ഒൻപത് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവോ മഹാത്മാഗാന്ധി സീരീസ് നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കിയ വർഷം എന്നാണ് ആർ ബി ഐ നോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ചു തുടങ്ങിയ വർഷമല്ല മഹാത്മാഗാന്ധി സീരീസ് നോട്ടുകൾ എന്ന് പുറത്തിറക്കി എന്നതിന്റെ ഉത്തരം പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് പേര് ശരി ഇത്ര കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ബി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശ്രീ നയൻറ്റി നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് നേരത്തെ തന്നെ നോട്ടുകളൊക്കെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേർട്ടി സെവൻ മുതൽ തന്നെ റിസർവ് ബാങ്ക് നോട്ടുകൾ ശരി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ റിസർവ് ബാങ്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി സീരീസിലെ നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കിയ വർഷം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നയൻറ്റി നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധി സീരീസ് നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് ഇനി ജസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ബാങ്ക് തൊട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്ന വർഷമാണ് ഈ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എന്താണ് നടപ്പിലാക്കുക കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്തോ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്ന വർഷം നയൻറ്റി ടു എന്താണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവോ ആ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ആദ്യ ചിത്ര ശരി ഉത്തരം അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരുപാട് പേര് എ ടി എം എ ടി എം ഓക്കെ എ ടി എം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം സോറി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എ ടി എം ആരംഭിച്ച ബാങ്കാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ബാങ്ക് ഓഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് അത് ആരംഭിച്ച വർഷമാണ് ഈ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു അന്ന് ഓർമ്മിച്ചേക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ കേരള ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എ ടി എം എ ടി എം എ ടി എം കേരളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ആരംഭിച്ച വർഷമാണ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു ആ ഒരു കാര്യം കൂട്ടുകാരെ ഓർമ്മിച്ചേക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിനി തൊട്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം നമുക്കിനി തൊട്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ചോദ്യം ബാങ്കിങ് മേഖല പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റി ബാങ്കിങ് മേഖല പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റി ഏത് ബാങ്കിങ് മേഖല പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റി ഏത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ബാങ്കിങ് മേഖല പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റി ഏത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് എ ദാമോദരൻ കമ്മിറ്റി ബി നരസിംഹൻ കമ്മിറ്റി സി മൽഹോത്ര കമ്മിറ്റി ഡി ചതുർവേദി കമ്മിറ്റി ഡി ചതുർവേദി കമ്മിറ്റി ഓക്കെ ഒന്ന് പറയാവോ ഓപ്ഷൻ എ ദാമോദരൻ കമ്മിറ്റി ബി നരസിംഹൻ കമ്മിറ്റി സി മൽഹോത്ര കമ്മിറ്റി ഡി ചതുർവേദി കമ്മിറ്റി ഒന്ന് കമ്മിറ്റി ആവോ പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം ഇത്തരം ഷാമിൻദാസ് ദൻ ഗോപാലൻ വി ദൻ സഞ്ജു ഹരിദാസ് സജിത പി എസ് സഹീഷ് കെ മാധവ് നാസിയ ഷിജു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഓക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അജിത്ത് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അഞ്ചലേക്ക് പോവാം ശരിയായ ഇത്തരം തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ ഇത്തരം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി നരസിംഹൻ കമ്മിറ്റി നരസിംഹൻ കമ്മിറ്റി ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിങ് മേഖല പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റി ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻസിനകത്തുണ്ട്
ദാമോദരൻ കമ്മിറ്റി എന്തിനു വേണ്ടി ഫോം ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയാണെന്ന് ഓക്കെ മൽഹോത്ര ഇൻഷുറൻസ് ആണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാമോദരൻ കമ്മിറ്റി എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ദാമോദരൻ കമ്മിറ്റി എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഒരു ഉത്തരവ് വന്നിട്ടില്ല കൃത്യമായ ഉത്തരം ദാമോദരൻ കമ്മിറ്റി എന്തിനു വേണ്ടി വന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് ആ ഒരു ഉത്തരം വരുന്നത് നജുമ നിജുമ ഓക്കെ നിജുമ കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഇതിവിടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ബാങ്കിങ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് സേവനം ബാങ്കിങ് സേവന പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റി ബാങ്കിങ് സേവന പരിഷ്കരണം ഈ ബാങ്കിങ് മേഖല മാറിയിട്ട് അവിടെ സേവനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ ദാമോദരൻ കമ്മിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം കൂട്ടുകാർ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് മേഖല പരിഷ്കരണം ബാങ്കിങ് മേഖല എങ്ങനെയൊക്കെ പരിഷ്കരിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ ആണ് നരസിംഹ കമ്മിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മറ്റേ ബാങ്കിങ് സേവനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി ബാങ്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്താം ബാങ്കിന്റെ സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെച്ചപ്പെടുത്തി പല ആൾക്കാർക്കും കൊടുക്കുന്നതിൽ ബാങ്കിന്റെ സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാം എന്ന ലക്ഷ്യം അല്ലെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പഠിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ ദാമോദരൻ കമ്മിറ്റി ഒക്കെ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് തെറ്റാതെ ഓർമ്മിക്കുക കൂട്ടുകാരെ ബാങ്കിങ് മേഖല പരിഷ്കരണമാണെങ്കിൽ അത് നരസിംഹനാണ് ബാങ്കിങ് സേവന പരിഷ്കരണമാണെങ്കിൽ അത് ദാമോദരൻ കമ്മിറ്റിയുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂട്ടുകാരെ ഓർമ്മിച്ചേക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ദാമോദരൻ കമ്മിറ്റി ബാങ്കിങ് സേവനമാണ് ദെൻ ബാങ്കിങ് മേഖലയാണ് നരസിംഹനാണ് ഇനി മൽഹോത്ര കമ്മിറ്റി നമുക്കറിയാം അത് ഇൻഷുറൻസ് സ്വകാര്യവൽക്കരണ കമ്മിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കമ്മിറ്റി തന്നെയാണ് അത് മൽഹോത്ര കമ്മിറ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി തൊട്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണോ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി തൊട്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് എ ഓറിയന്റൽ ബി ന്യൂ ഇന്ത്യ സി എൽ ഐ സി ഡി ആദിത്യ ബിർള ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ കൂട്ടുക ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ചതുർവേദി കമ്മീഷൻ എന്താണ് ചതുർവേദി കമ്മിറ്റി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ചതുർവേദി കമ്മിറ്റി എന്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഈ ചതുർവേദി കമ്മിറ്റി എന്തിന് വേണ്ടി വന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രൈസിംഗ് ഓഫ് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ പ്രൈസിംഗ് കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ചതുർവേദി കമ്മിറ്റി ചതുർവേദി കമ്മിറ്റി എന്താണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ പ്രൈസിംഗ് കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ വില നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വരുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയായിരുന്നു ചതുർവേദി പ്രൈസിംഗ് ഓഫ് പെട്രോളിയം ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കമ്മിറ്റി വരുന്നുണ്ട് അതിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ ചതുർവേദി കമ്മിറ്റി ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് പോയിലോട്ട് പോയിട്ട് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏത് അതിന്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ അതിന്റെ ഉത്തരം ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ ഓറിയന്റൽ ന്യൂ ഇന്ത്യ എൽ ഐ സി ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എൽ ഐ സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏത് എന്നതിന്റെ ഉത്തരം എൽ ഐ സി ആണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇനി ഈ ഓറിയന്റൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഓറിയന്റൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ചോദിച്ചാൽ അത് ഓറിയന്റൽ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഓറിയന്റൽ ദൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാർജസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അത് എൽ ഐ സിയും ആണ് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന്
താഴെ പറയുന്നത് ദേശീയതാൽകൃത ബാങ്ക് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം ഓപ്ഷൻ സി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഒക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഓപ്ഷൻ സി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരുടെയും പേര് വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൊണ്ടാണ് വായിക്കാത്തത് ഒക്കെ പേര് ഒരുപാട് പേര് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് ഫെഡറൽ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സന്തോഷം അപ്പോൾ താഴെ പ്രതൽ ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് അല്ലാത്തത് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ദൻ കാനറ ബാങ്ക് ദൻ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളായിരുന്നു ദൻ ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് അതിന്റെ നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കുറച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ നമുക്കത് ക്ലാസിന്റെ അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ തന്നെ നാല് പേരാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ദൻ മറ്റ് മൂന്ന് ബാങ്കുകൾ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ അതൊക്കെ ബാങ്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആസ്ഥാനമുണ്ട് ഓർമ്മയ്ക്ക് അതൊക്കെ ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് ആണ് ഇതാണ് ദേശസാൽകൃതം അല്ലാത്ത ഒരു ബാങ്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നോക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം താഴെ പറയുന്നവൽ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ ഭാഗം അല്ലാത്തത് ഏത് താഴെ പറയുന്നവൽ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ എക്കോണമിക് പോളിസിയുടെ ഭാഗം അല്ലാത്തത് ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ആഗോളവൽക്കരണം ഓപ്ഷൻ ബി സാമൂഹ്യവൽക്കരണം ഓപ്ഷൻ സി ഉദാരവൽക്കരണം ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവോ ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയായ ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി സാമൂഹ്യവൽക്കരണം ഓപ്ഷൻ ബി സാമൂഹ്യവൽക്കരണം ഓപ്ഷൻ ബി സാമൂഹ്യവൽക്കരണമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സാമൂഹ്യ വൽക്കരണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നില് നരസിംഹറാവു ഗവൺമെന്റിന്റെ അധി അധികാരത്തിലിരുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഹോൾഡ് പോലെ ഒരു കാലം രണ്ടു വർഷ കാലം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ലാസ്റ്റ് മുതൽ ദൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു വരെയായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ എക്കോണമിക് പോളിസി വരുന്നത് ആ ന്യൂ ഇക്കോണമിക് പോളിസിയുടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ലിബറലൈസേഷൻ ദൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഒക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗം അല്ലാത്തത് ഈ സാമൂഹ്യവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലാതിരുന്നു എന്നൊരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ചേക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് തൊട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന്റെ കമന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് സോറി മറുപടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡിന് എത്ര ഡിജിറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡിന് എത്ര ഡിജിറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇനി കമന്റ്സിന്റെ ഒന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡിന് എത്ര ഡിജിറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ സി പതിനൊന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി പതിനൊന്നാണ് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡിന് എത്ര ഡിജിറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി പതിനൊന്നാണ് ഈ പതിനൊന്ന് ഐ എഫ് എസ് സി ഡിജിറ്റുകളിൽ പതിനൊന്നും അക്കങ്ങളാണോ പതിനൊന്നും അക്ഷരങ്ങളാണോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പതിനൊന്ന് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നാലെണ്ണം ഫസ്റ്റത്തെ നാലെണ്ണം ബാങ്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആൽഫബെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് ബാക്കി വരുന്ന ഏഴ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അക്കങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സീറോ സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിജിറ്റ്സ് വരത്തുള്ളൂ എല്ലാ ബാങ്കിനും അപ്പോൾ കോർ ബാങ്കിങ് സൗകര്യമുള്ള ബാങ്കുകൾക്കാണ് ഈ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് നോർമലി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോർ ബാങ്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും കോർ ബാങ്കിങ് സൗകര്യമുണ്ട് കാരണം നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാങ്കിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് പതിനൊന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നാലെണ്ണം ആൽഫബെറ്റ്സ് നാലെണ്ണം അക്ഷരങ്ങളും ബാക്കി ഏഴെണ്ണം അക്കങ്ങളും ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിച്ചേക്കുക ഓക്കെ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡിന് എത്ര ഡിജിറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഉത്തരം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്കിനി തൊട്ട
ഓക്കെ ഒരു സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് വരുന്ന സ്പീഡ് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് ഓക്കെ സോറി അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആവുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാൻ കൃത്യമായിട്ട് സമ്പത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനശാഖ എന്ത് പേര് അറിയപ്പെടുന്നു അത് അഫ്നോളജി അഫ്നോളജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അഫ്നോളജി ഒക്കെ മറ്റൊരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട് അത് പ്ലൂട്ടോളജി പ്ലൂട്ടോളജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അഫ്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂട്ടോളജി അഫ്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂട്ടോളജി അഫ്നോളജി എന്നും പ്ലൂട്ടോളജി എന്നും ഈ സമ്പത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അഫ്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂട്ടോളജി എന്ന് സമ്പത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിനി തൊട്ടടുത്ത ചോദ്യം ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സമ്പദിനുള്ള പഠന ശാഖ വരെയാണ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാം ബാങ്ക് ദേശീയ സാൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്ക് ദേശീയ സാൽക്കരണം ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്ക് ദേശീയ സാൽക്കരണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് എഴുതാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു പോയാൽ മതി ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്ക് ദേശീയ സാൽക്കരണം ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്ക് ദേശീയ സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചോദിച്ചു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പോയിച്ചു പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാങ്ക് ദേശീയ സാൽക്കരണം ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശീയ സാൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പത്തൊൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പത്തൊൻപതിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശീയ സാൽക്കരണം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പത്തൊൻപത് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശീയ സാൽക്കരണം ആ നടപ്പിലാക്കിയ അന്ന് എത്ര ബാങ്കുകൾ ദേശീയ സാൽക്കരിച്ചു എന്നതിന്റെ ഉത്തരം അന്ന് പതിനാല് ബാങ്കുകൾ പതിനാല് ബാങ്കുകൾ അന്ന് ഈ പതിനാല് ബാങ്കുകളുടെയും അസറ്റിൽ വരുമാനം അൻപത് കോടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അൻപത് കോടിക്ക് മുകളിൽ വരുമാനമുള്ള പതിനാല് ബാങ്കാണ് അന്ന് ദേശീയ സാൽക്കരിക്കുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ടം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫീസ് ഒന്നാം ഘട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിനാണ് അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആറ് ബാങ്കുകൾ ദേശീയ സാൽക്കരിച്ചു അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആറ് ബാങ്കുകൾ ദേശീയ സാൽക്കരിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നാം ഘട്ടം അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പത്തൊൻപത് പതിനാല് രണ്ടാം ഘട്ടം എൺപത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി കമൻസ് അധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണ് അതോട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ബാങ്കുകൾ ആറ് ബാങ്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ സാൽക്കരിച്ചു അങ്ങനെ പതിനാല് മാറും ഇരുപത് ബാങ്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ സാൽക്കരിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എൺപതിൽ ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ സാൽക്കരിച്ച ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ അത് ഇരുപതാണ് പതിനാല് മാറും കൂട്ടി ഇരുപതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ഇരുപത് ഇന്ന് ഒരു ബാങ്ക് കുറഞ്ഞു പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിലോട്ട് ലയിച്ചു ഇതിനകത്ത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞ് അത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിലേക്ക് ലയിച്ചു ഓക്കെ ഒരു ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ലയിച്ചു അങ്ങനെ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം ചെയ്തു പത്തൊൻപത് വരെ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇരുപതായി ദൻ അവിടെ മരണം കുറഞ്ഞു പത്തൊൻപതായി നയൻറ്റി നയൻറ്റി ത്രീയിൽ പത്തൊൻപതായി ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ പത്തൊൻപത് ഈ നവംബർ പത്തൊൻപത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ ഉദ്ഗ്രഥന ദിനമാണ് അന്ന് രൂപം കൊണ്ടൊരു ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ മഹിളകൾക്ക് വേണ്ടി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഹിളകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കായിട്ട് വന്ന ബാങ്ക് ആയിരുന്നു ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക് ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക് ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക് രൂപം കൊള്ളുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക് രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ അസറ്റ് അതിൽ അതിന്റെ വരുമാന പരിധി ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ചെയ്തു അത് ദേശീയ സാൽക്കരണ ബാങ്ക് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ആ ദേ
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ആ കാലഘട്ട ആ ഒരു സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു തീരുമാനം ഒരു അഞ്ച് ബാങ്കിന് ലേലം സംബന്ധിച്ച് ഒരു തീരുമാനം ഗവൺമെന്റ് എടുത്തു ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാവുന്ന എപ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഏപ്രിൽ എന്ന വിഷയമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അഞ്ച് ബാങ്കുകൾ അഞ്ച് ദേശാൽകൃത ബാങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും പല ബാങ്കുകളായിട്ട് മെർജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ എത്രയാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരം പന്ത്രണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ബാങ്കോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ബാങ്കോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നോർമൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ബാങ്കോട്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിരുന്നോ മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കമന്റ്സിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ഓക്കെ ഒന്നൊന്ന് ഒന്ന് പറയാവോ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പത്തൊൻപത് പതിനാല് ബാങ്കുകൾ ദേശസൽക്കരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് ആറ് ബാങ്കുകൾ ദേശസൽക്കരിച്ചു പതിനാലും ആറും ഇരുപത് ബാങ്കൾ അന്ന് ടോട്ടൽ അതിന്റെ ഇരുപതെണ്ണം അന്ന് ദേശസൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ദൻ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് പത്തൊൻപത് ആയതിന്റെ കാര്യം ഒരു ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് അതായത് ന്യൂ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ലയിച്ചു എണ്ണം കുറഞ്ഞ് പത്തൊൻപതായി ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ പത്തൊൻപത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തൊണ്ണൂറ്റാറാം ജന്മദിനമായിരുന്നു ഈ ദിവസം അന്ന് രൂപം കൊണ്ട ബാങ്കാണ് ഈ ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക് എണ്ണം വീണ്ടും കൂടി ഇരുപതായി ക്ലിയർ ദെൻ അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ഈ ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക് എസ് ബി ഐയിൽ മെർജ് ചെയ്തു എണ്ണം കുറഞ്ഞ് പത്തൊൻപതായി രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് വിജയ ബാങ്കും ദേന ബാങ്കും ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിൽ ലയിച്ചു എണ്ണം കുറഞ്ഞ് പതിനേഴായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് ബാങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്തു പല ബാങ്കിലായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ബാങ്കിലായിട്ട് ലയിച്ചു അഞ്ച് ബാങ്കുകളും അങ്ങനെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടായി അപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസന്റ് പന്ത്രണ്ട് ബാങ്കുകൾ പന്ത്രണ്ട് ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി കമൻസിലോട്ടൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം സ്കോൾ ചെയ്ത് പോയി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുക അപ്പോൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ കൊള്ളാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ ക്ലിയർ സാർ താങ്ക് യു ആ ഓക്കെ ഗുഡ് സാർ ഗുഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഫീഡ്ബാക്കിന് നന്ദി എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത് മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കിനി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് റീഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരിക നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ ടൈ ബ്രേക്കർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ടൈ ബ്രേക്കർ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് കമന്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ജസ്റ്റ് ഈ ടൈ ബ്രേക്കർ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരിക്കുന്ന ബേസ് ദേശസാൽക്കരിക്കുന്ന എന്തിന്റെ ബേസിലാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലയിപ്പിച്ച അഞ്ച് ബാങ്ക് ഉണ്ട് അഞ്ച് ബാങ്കിന്റെ പേര് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാത്തത് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് അഞ്ച് ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ എണ്ണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നോർമലി ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ പേരും ആസ്ഥാനം ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോയത് ഇനി എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ
ഓക്കെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്കണ്ടൻസ് എന്ന വിവാദ പുസ്തകം രചിച്ച സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നൊബേൽ ജേതാവ് ആരോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്കണ്ടൻസ് എന്ന വിവാദ പുസ്തകം രചിച്ച സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നൊബേൽ ജേതാവ് ആര് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വിജയിയെ തേടി പോകും ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലെ വിജയ് ആരായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കി നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇന്നലത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഇന്നലെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഒരു നേത്രരോഗ വിദഗ്ധന്റെ കുറിപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കേണ്ട ലെൻസിന്റെ പവർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കണ്ട് ന്യൂനത എന്ത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ശരിയായ ഉത്തരം ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇനി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്തത് ആര് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ വിന്നർ എസ് എ എ കെ പേര് ആരാണെന്ന് പോലും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വ്യക്തി ഈ ഇത് കമന്റ് ചെയ്ത എസ് എ കെ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം ടാലന്റ് ഓൺലൈൻ നയൻറ്റീൻ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ നമുക്ക് പേര് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കോഡ് നെയിം ദെൻ നിങ്ങളുടെ പേര് അതുപോലെ ഫോൺ നമ്പർ ഇത്രയും കാര്യം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് മെയിൽ ചെയ്ത് തരിക മെയിൽ ചെയ്ത് തന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആരാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു എക്സാം നെയ്യർ ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോർ ലഭ്യമാണ് നെയ്യർ ഇ ലേണിംഗ് ഇ സോറി ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പ് അപ്പോൾ ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഇത്രയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അതോട് ഒന്നോട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ടെസ്റ്റിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൈസ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ വിജയി കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിജയം നമ്മൾ നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം വളരെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ക്ലാസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി നമ്മൾ നാളെ നമുക്കറിയാം സൺഡേ ഹോളിഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ് വരുന്നത് മൺഡേ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ പി എസ് സി ചലഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മൺഡേ ആണ് അപ്പോൾ മൺഡേയിൽ ഈ അടുത്ത ക്ലാസ്സിനായിട്ട് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം വളരെയധികം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വളരെയധികം നന്ദി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി